it's it's okay to feel pain. It's it's okay to to be tired and to maybe not be motivated. I think. Fuck expectations. That's what's going on okay. the, on the billboard. Nice. Fuck expectations in terms of clients. Like clients shouldn't have a certain range of motion. Fuck the expectations of what they should or shouldn't be doing on a given day. Fuck the expectations of what my answer was going to be for this for this question. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur ma pratique en tant qu'entraîneur. Euh, j'ai été mon professeur pour les cours de RTS et les cours d'anatomie sur cadavre. Et j'ai nommé Étienne Asselin. On a parlé des principes de RTS, on a parlé aussi des erreurs qu'on qu voit souvent chez les entraîneurs et on a parlé aussi un peu de mindset euh, de, des gens qui ont eu l'influence sur lui et euh, plusieurs autres sujets vraiment intéressants. Donc, euh, bonne écoute et si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles et un avis sur iTunes. Donc, merci Étienne d'être euh, sur le podcast. <rire> All right, euh, fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours dans le monde de l'entraînement puis euh, qu'est-ce qui t'a amené ou ce que tu es présentement. Sure, so, um, mon parcours dans le monde d'entraînement. Euh, la manière que ça a commencé, c'est intéressant, je, je, euh, je pensais de ça euh, pendant que je descendais ici dans l'auto. Euh, c'est vraiment, c'est un parcours non seulement physique, tu sais, comme côté haltérophilie, non seulement professionnel, tu sais, créer une, une carrière euh, euh, comme un entraîneur et puis donner des cours, des formations, mais aussi vraiment comme côté développement personnel. Uh, puis spirituel, tu sais, uh, as cheesy and as overused as that is. Um, en, en, en fin de compte, la manière que ça a commencé, uh, ça a tout commencé quand, uh, au secondaire. Um, J'étais excessivement petit, puis je jouais au basket. Um, puis à plusieurs reprises, je me faisais... En, 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 en <rire> je me faisais vraiment comme massacrer <rire> par des, comme, des jeunes filles. Uh, no joke, là. <rire> Euh, je me faisais mettre à terre par des filles qui étaient comme deux ou trois ans plus jeunes que moi. Ouais, ouais, merci, merci, vas-y, vas-y. Euh, euh, puis ça, c'est vraiment de là, je me suis dit, OK, comme, that's it. Il uh, faut que je sois plus fort. I need to be able to hold my own. Uh, fait que là, mon, mon commencement en, en tant qu'entraînement, en, qu c'était vraiment comme si je faisais, je savais absolument aucunement c'est quoi que je faisais. Je faisais mes biceps puis mes mollets, tu sais, cinq fois par semaine. Euh, Puis c'est évident, on s'entend. Euh, mais c'est vraiment de là que ça a commencé. Euh, Puis je faisais juste mon propre entraînement, juste euh, pour ma propre force, vraiment plus relié au basket. Euh, <rire> non, je vais, vais t'amener sur une petite aventure. C'est une nice little story. Euh, après ça, je suis allé faire mes études à, à l'Asté collégiale en technique des services policiers. Euh, Puis j'ai... Après une année, j'ai vraiment, j'ai eu la réalisation que c'est vraiment pas pour moi. Um, c'est rien contre cette job-là, c'est juste, juste pas mon affaire. Um, Puis durant ce temps-là, j'entraînais quelques-uns de mes collègues pour uh, les tests physiques. Là, je me suis dit, coudonc, comme c'est le sharp. Là. Tu sais, je, faisais mes, mes, je faisais mes amis uh, vomir. Nice! <rire> tu sais, uh, si, si, si je suis capable de faire de l'argent en faisant ça, il me semble ça serait... Ça serait le fun, tu sais. Um, fait que de là, j'ai fait uh, ma qualification CanFit Pro, puis j'ai commencé à Good Life, uh, à, à, à Ottawa, excuse-moi, à, à Ottawa, à Orléans. Ça fait juste au-dessus de 10, 10 ans de ça. Fait que Good Life, c'est un genre d'énergie cardio, mais à Ottawa. Oui, puis c'est comme gros, là. Mm -hmm. uh, je pense qu'ils ont 400, 400, ouais, 400 Good Life à l'intérieur du, uh, du Canada, sauf le Québec. Mm -hmm. uh, fait qu'il y en a juste il y en a une coupe. Um, fait que j'ai commencé là comme entraîneur temps plein. J'avais absolument aucune idée de ce quoi que je faisais. Uh, Puis même, tu sais, on, on rit, mais même comme, même là, là comme aujourd'hui, comme, uh, comme quelqu'un qui donne des formations, il y, y, y a encore certains éléments uh, um, en, en commun, I guess. Uh, I'm not sure of the words, but Uh, where je me ressens encore comme un débutant. Mm -hmm. um, ça, ça ne m'a jamais, jamais parti. Mais ça, je pense que c'est un, 
c'est un trait de beaucoup de gens qui ont beaucoup de, de, de succès dans ce qu'il fait, c'est qu'ils se sentent toujours qu'ils n'en savent pas assez et que ça les pousse tout le temps à aller, euh, aller plus au-delà de ça. Fait que, tu sais, tu parles avec euh, euh, Mathieu Boulet qu'on a mis en commun, mais Matt... Mathieu. <rire> Mathieu. Oh, yeah, Mathieu. <rire> mais tu sais, Matt, c'est un expert dans ce qu'il fait, mais il y a encore, il y a encore plein d'affaires qui, qui poussent à, à vouloir en savoir plus. Puis, même chose pour toi, puis, même chose, tu sais, euh, tantôt on parlait de Tom Purvis, et on va sûrement reparler tantôt, mais ouais, je suis sûr que même lui. Il y a des affaires qui est comme « Ok, shit, je sais pas assez ça, je vais aller voir ça. » Puis je pense que ben, quand tu te dis que tu sais, euh, c'est ce qu'on parlait justement du mastery tantôt, que ouais. quand tu penses que tu es le, rendu le, au top de ta game, je pense que tu es vraiment pas… Euh, non, absolument. Il reste encore beaucoup de cheminement à faire. Oui. Fait, fait en gros, je pense, euh, en, en y pensant de plus en plus, il y a vraiment comme un mot qui décrit mon trajet, je pense, euh, professionnel et aussi personnel, c'est vraiment juste la curiosité. Mm -hmm. um, je pense euh, on peut parler du cheminement de comme Good Life, puis des cours de, de, de Paul Check, euh, MAT, euh, RTS, Kettlebells, um, Z Health, euh, etc. Il etc., etc., y, y en a plusieurs que j'ai fait. J'ai même fait un cours de Ventouse avec, avec Francis. Euh, 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 oui, oh, ouais, euh, nice. ça fait deux ou trois semaines. Okay. Euh, avec l'objectif, je me suis dit, coudon, je ne connais absolument rien. Fait que ça serait le fun euh, euh, d'explorer certains différents thèmes puis euh, une, une manière de faire entièrement différente mm -hmm. euh, de ce que je fais d'une façon journalière. Mais euh, ouais, l'élément puis l'aspect curiosité, c'est vraiment... Mm -hmm comme c'est l'affaire, je pense, qui me définit le plus. C'est que, c'est pour ça que j'adore ce qu'on fait. Tu sais, chaque client est différent. Il y, a, il y a plusieurs façons à amener, à, dans ma tête, à, à amener un client à, à un certain résultat. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment excitant. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui, peut-être, verrait ça comme étant frustrant. Mm -hmm. Tu sais, comme, okay, well, like, uh, quand est-ce que je vais l'avoir figuré? Quand est-ce que, ouais. que, que je vais me rendre à un point où que je sais tout? Um, et puis, uh, ouais, l'aspect que j'aime le plus de ce que je fais, c'est que je suis, quand même, je suis quand même assez confiant que je ne vais jamais me rendre à ce point-là. Mm -hmm. Puis j'adore ça. J'adore qu'il va toujours avoir des, des questions, euh, des... À, à, se de, à se demander puis essayer d'innover des, mm. des, 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 des manières euh, plus efficaces pour euh, créer un certain résultat. Mm. Um, en fait, ce qui est intéressant ouais. que, que j'ai appris avec toi, c'est de, de toujours questionner ce que oui. tu fais. Puis c'est arrivé plusieurs fois que tu m'as dit quelque chose puis que je croyais dur comme faire, mais que je m'étais jamais demandé pourquoi que, yeah. que je croyais ça. Puis justement d'amener à se toujours se poser des questions sur les affaires, fait que je te remercie pour euh, avoir plaisir. appris ça, euh, mais ça a été de quoi qui a eu une grosse impact euh, depuis les deux dernières années dans ce que, quand, comment je pratique, parce que c'est vrai que des fois on prend, euh, on prend quelque chose pour acquis, puis l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est que tu parlais du vaste interne qu a, que dans ma tête c'est toujours relié au valgus que ton genou rentre dans l'intérieur mais oui. comme ça on regarde T'sais, dans le fond, je ne m'étais jamais demandé est-ce que c'est vraiment vrai, ouais. parce qu'un expert avait dit ça. Pis... Ben, oui, non c'est exactement ça. Mm -hmm. right? Puis, en fin de compte, c'est important d'avoir des... comme Durant le trajet, euh, le trajet d'un étudiant, il faut que ça commence avec certains éléments concrets. Mm -hmm. Imagine, imagine le Jacob, ça fait combien, combien longtemps que tu es un entraîneur? Là? 10 ans. OK, parfait. Hey, moi aussi, excellent. Mm -hmm. Euh, fait qu'imagine dans ta première année que aucun des professionnels euh, t'aurait donné comme des réponses. Mm -hmm. Tu n'aurais aucun framework euh, à utiliser pour commencer. Um, Est-ce que ça fait de sens? Oh, oui, bien ça en fait, c'est que, tu sais, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais plus ça va, plus que quand je me fais poser une question, la réponse, c'est ça dépend. T'sais. Oui. Mais si au début, tu vas dans une... Je me souviens... En 2015, j'ai fait euh, PCP niveau 3 avec euh, le groupe Polyquin, puis il y avait Stéphane Cazot, puis on posait des questions, puis il était tout le temps « Ah, je sais pas, ça dépend ». Puis là, mm -hmm. je me suis dit « Ouais, on sait que ce qu'il connaît pas ses affaires <rire> ». Mais tu sais, comme Astor, c'est moi qui réponds de même, parce que oui. je me rends compte, dans le fond, c'est vraiment ça, tu sais, puis euh, yeah. euh, c'est ça, fait que… Yeah. Puis, puis de, comme, de mon point de vue, tu comme là, tu es en train de porter le, le, le chandail de, de RTS, um, c'était ce programme-là qui m'a amené à avoir une, 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 cette méthode de pensée-là. Comme, OK, comme questionne, cherche le pourquoi. 
qu'en en, en vraiment recherchant le pourquoi, on peut vraiment comprendre quand est-ce qu'on va, qu va utiliser une certaine méthode, une technique. Euh, euh, C'est vraiment, je vais, je vais dire en anglais, pardon, « It's in the pursuit of the why and trying to understand it that innovation happens. Um, » It's not going to happen when you just take something as like a blanket statement, like I do this for this, and, and, and that's it, and you don't ask questions. Innovation and progress comes from questions. Même, je vais retourner en français, même si ça fonctionne, mm -hmm. même si ça fonctionne, fait que oui, disons, un certain step down, ça va aider avec, euh, tu sais, euh, euh, le plus qu'on le pratique, le plus fort qu'on qu devient, oui, peut-être ça va améliorer notre capacité de contrôler du valgus euh, excessif, right? Uh, uh, I forgot where I was going. Uh, mais, mais encore une fois, en se demandant, OK, pourquoi que ça fonctionne, on commence à peut-être, puis, uh, oh my God, on commence à se demander, comme, OK, est-ce que c'est le quad? On regarde ça vraiment plus méca mécaniquement, um, oui ou non? Puis après ça ça, 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 ça nous amène à des différentes questions. Puis ça, ça l'approfondit nos connaissances. Puis en conséquent, tu peux être plus précis avec les interventions. Mm -hmm. Tom, euh, le, le gars qui a créé RTS, il, il me l'a expliqué d'une manière vraiment parfaite. C'est vraiment comme, c'est weird là, mais humor me. Disons que tu as, as un morceau de bois, puis tu as, euh, euh, as un marteau, tu as un clou. Right? Un ouais. clou. Il, y a, il y a plusieurs manières de faire rentrer le clou dans le bois. Tu, sais, tu peux frapper le clou, tout croche. Puis il va être tout fucké, puis le, le bois tel quel va commencer à. à, à, à it's gonna start splintering, tu sais. Um, mais éventuellement, le clou va rentrer, right? Um, moi, dans ma tête, c'est pas du succès, ça. Tu sais, tu aurais pu être plus efficace en étant, disons, plus, euh, plus calculé, puis d'amener le marteau, puis de, de faire comme, tu sais, un, un, un ou deux frappes, puis là, ça rentre euh, tout droit, le bois tel quel, il n'y a pas de dommage. Um, um, c'est vraiment, c'est comme la poursuite, c'est la poursuite de ça, genre, mm -hmm. d'être vraiment comme, en recherchant le pourquoi, d'être de, de plus en plus précis avec les, les stimulus qu'on utilise avec nos clients. Mm -hmm. C'est intéressant -ce l'analogie, la, euh, oui, oui, vraiment. Okay. C'est intéressant cette analogie-là, parce qu'il y a plein de façons euh, de faire perdre du gras à quelqu'un, de faire perdre la masse musculaire à quelqu'un, mais si tu te ramasses que ton, ton bois, qui est dans le fond de ton corps, est tout magané après, ben, tu n'as pas plus réussi. Tu sais. Oui, absolument. Comme même euh, la course est potentiellement vraiment bonne pour la perte de gras, par exemple. Right? Mm -hmm. Tu peux courir, modifier ta diète un petit peu, perdre du gras, etc. etc. Mais disons, disons que tu es 300 livres, puis tu as des pieds... Euh, de IHOP, là, des, 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 des pieds de, de pancake là, qui, qui fonctionnent pas du tout. Mm. Um, Est-ce que c'est possible que la course peut, être, peut nuire à ta santé long terme? Um, je pense que c'est des, des questions vraiment importantes à demander um, pour, encore une fois, nous, nous amener dans une direction de comme, OK, c'est quoi qui est optimal? Mm -hmm. ouais. Parle-nous un peu, tu as parlé brièvement d'RTS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi cette... Ce mot-là. Oui, OK. So, RTS, c'est Resistance Training Specialist. Euh, ça a, écrit, a été créé par Tom Purvis, qui est vraiment comme reconnu comme étant comme, le, comme un géant dans le monde d'entraînement et côté mécanique d'exercice. Um, puis, j'utilise ces mots-là um, um, on purpose, uh, okay. par exprès. Okay. <rire> go. À cause, c'est non seulement relié à, à l'aspect bio-mécanique, côté articulation, côté euh, tissu, euh, côté les os, les variations structurales et tout, mais aussi euh, l'aspect, OK, l'exercice, euh, comprendre c'est quoi, quoi de la masse, c'est quoi euh, inertia en anglais, du momentum. C'est comment que ça influence la force. Um, puis vraiment comme... Fait que Tom, encore une fois, pour répondre à ta question, Tom, c'est vraiment comme, dans, dans mes yeux, l'expert euh, mondial dans, euh, dans ce domaine-là. Um, euh, puis à ton point, tu, on, on parlait de... Euh, 
Tu sais, on, on demande comme beaucoup de questions. Les experts demandent vraiment plus, plus de questions qui donnent de réponses. Um, tu devrais voir comme sa maison, puis comme euh, son bureau, il y a des post-it notes partout, puis c'est juste, il y a des questions partout, c'est vraiment, c'est oh ouais. vraiment cher, ouais. Euh, fait qu'il est vraiment quelqu'un qui pratique euh, cette méthode de pensée-là, ouais. Fait que dans le fond, RTS, c'est un programme que lui, un programme de formation que lui a inventé. Oui. Et dans le fond, toi, tu as suivi ça en quelle année? Wow, OK. Euh, là, on est 2018, right? OK. Euh, en 2018, en 2014, j'ai pris la première formation de RTS que toi t'as pris. Euh, le, comme il s'appelle en anglais The Practical Series. Fait que c'est trois différentes séries. Um, c'est une fin de semaine uh, pour chaque. Le premier temps uh, relie vraiment au, uh, plus le tronc, la colonne vertébrale. Uh, le deuxième étant vraiment le bas du corps et le troisième étant le haut du corps. Um, puis j'ai commencé avec ça. Je pense que c'était en, ouais, en 2013. J'ai fait RTS, euh, en, en fait, après que j'ai fait MAT, Muscle Activation Technique, puis mm. juste t'en, t'en as entendu parler. Mathieu Boulay l'a fait aussi. Um, j'ai rencontré un, un homme qui, malheureusement, est décédé, je pense, en 2014-2015, Peter Chiasson. Euh, puis il était un des meilleurs amis de, de Ben Pekulski, en, en plus, un de ses mentors. Puis um, Peter enseignait RTS et aussi MAT. Fait quand j'ai pris MAT, euh, il, il parlait de comme, tu sais, des axes, des lignes de force, des bras de résistance, en anglais, moment arms and torque. Tu sais, moi, je me, je me voyais, tu sais, comme étant un entraîneur qui, qui était dans, dans le business pendant comme, ça faisait comme trois ans, quatre ans, comme je connaissais mon stock. Tu sais, j'utilisais des kettlebells, euh, je faisais ma, tu sais, euh, j'appliquais toutes les affaires que j'avais appris de Paul Check. Puis là, je rencontre un monsieur qui était gros, là. Comme gros, gros, gros. Je me suis dit, écoute, il ne peut pas être super intelligent. Il, il, il est massif. <rire> comme, like, me, but, like, he completely shattered my paradigms. Il a commencé à parler. You know, puis, puis j'étais comme, oh my God, je ne connais absolument rien. Il faut que je fasse ce programme-là. Fait que ça, c'est comment que j'ai commencé avec RTS. Euh, euh, mon, euh, mon professeur, ou, ou bien, moi, mon, mon prof, mon prof pour RTS, c'était Adrian Chu, um, qui travaillait au Adelaide Club um, auparavant, mais là, il ne travaille plus là. Um, uh, Puis ça a comme entièrement changé ma business. Uh, Puis non seulement ma business, mais aussi comme côté personnel, comme on a parlé, tu sais, comme le fait de demander des questions, um, des pensées critiques, est-ce que c'est ça en français? Mm-hmm. Critical thinking. Mm-hmm. J'avais pas ça auparavant. Là. Je prenais juste tout pour acquis. Tu sais, take everything at face value and apply it. Um, fait que RTS, c'était vraiment comme le moment dans ma vie que j'ai commencé à développer une habileté à demander des questions. Puis me demander, OK, pourquoi? Tu sais, puis euh, pas juste, encore une fois, prendre pour acquis, mais vraiment de regarder plus profond. Um, c'est vraiment de là que ça a commencé. Puis après ça, tu as fait ton mastery à Oklahoma? Oui, oui. Fait que là, euh, Durant, durant ce programme-là, je ne sais pas si tu as eu une expérience similaire. Là, je commençais à prendre des affaires. Là, je dis, ah, oh, shit, je ne connais rien, là. Ouais, exactement. Tu sais, je ne connais rien. <rire> puis ça me... J'étais en esti un petit peu, là. À côté, j'avais des clients, puis il fallait que je les entraîne. Puis là, j'avais juste une tonne de questions. Fait que là, Adrian me dit, regarde. If, il, je, il me l'a dit en anglais. Puis je pense, mot pour mot, il me dit, « If you think that there's something here, If this excites you, if you think that this is important, if you think that there's something here, go to Oklahoma and everything will be fine. Fait que là, j'étais allé chez nous. J'ai créé un Excel spreadsheet. Parce à ce temps-là, j'habitais chez mes parents et j'avais aucun argent. J'ai créé un Excel spreadsheet. Puis j'ai fait une présentation à mes parents pour leur dire, OK, regarde, <rire> voici pourquoi qu'il faut que je fasse ce programme-là. Voici les frais. Euh, voici... Euh, euh, tu sais, euh, l'hôtel que je, vais, que je vais rester, ça va être aux alentours de X dollars. Euh, peux-tu m'aider? <rire> à quoi, c'est pas cheap, là, tu sais. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, c'est en dollars américains, puis aussi, il faut prendre un vol euh, à, cinq, à cinq reprises aller-retour à Oklahoma, puis comme personne va à Oklahoma, fait que les, les vols sont pas cheap, là. Mm-hmm. Euh, 
Donc, euh, fait que ouais, fait que j'ai fait ma maîtrise là à Oklahoma. Ça a vraiment changé ma, ma manière de faire comme, comme, comme un entraîneur. Et euh, je tripais fort là-dessus. Là. Euh, puis le mois après, je pense que j'ai fi, fini en, en août. J'ai fait mon test en juillet, je pense. J'oublie l'année, mais j'ai fait mon, mon testing de mastery en juillet. C'était un test d'une journée, one-on-one, -on -one, avec Tom, puis tu te demandes des questions, puis tu expliques des machines, puis tu parles de, de, de l'anatomie, puis des concepts. Um, puis du, um, durant le lunch de mon exam, il m'a dit, OK, quand est-ce que tu veux commencer à l'enseigner? Je dis, uh, so I passed? <rire> non? Um, uh, fait que c'est de là que ça a vraiment commencé. Fait que là, depuis ce temps-là, ouais. tu enseignes les cours d'RTS euh, à Ottawa. Oui, à, ouais. à Ottawa et, euh, et, et à Toronto. Euh, Toronto, à cause que Peter enseignait là auparavant, il y avait déjà un certain… il y avait une réputation du programme. Donc, c'était genre plus facile euh, à cause… pendant une année, il n'y avait personne qui enseignait. Adrian était fini euh, à cause qu'il voulait aller… Euh, explorer certains différents, euh, différents projets, je pense en tech. Um, fait qu'il y avait besoin de quelqu'un. Fait que euh, Blair Larson, qui, je, je crois qu'il travaille encore au Adelaide Club, il m'a envoyé un message, il m'a dit, regarde, comme on a besoin de quelqu'un, are you in? Là, je dis, fuck yeah, look. like, are you kidding me? Like, it's an, it would be an honor to, to teach this stuff. So, um, ouais, fait que ça, ça a commencé, je pense que ça fait deux ans, deux ans et demi que j'ai commencé à enseigner à Toronto. J'ai enseigné deux cours à Ottawa, et je crois cinq ou six cours à Toronto. Puis là, il y a aussi Sam, Sam Trotta qui aussi il a fait sa maîtrise pour R RTS, qui enseigne aussi à Toronto à, à, en ce moment. Cool. Yeah. Puis si on parle un peu des principes d'RTS euh, que je trouve vraiment fascinant, il euh, y a le principe que je pense que tout le monde devrait savoir qui est Have Own Tolerate. Yeah, man. J'aimerais ça que tu nous parles un peu plus en, en profondeur. C'est quoi ce principe-là? Yeah. Um, Have own tolerate. On va commencer avec le premier. Have. Have, ça fait référence à c'est quoi que le client a. Genre, genre, genre qu'est-ce qu'ils ont côté capacité, capacité au, niveau, au niveau des articulations. Donc, par exemple, ont-ils euh, l'articulation de la cheville qui a été fusée? Fusée, c'est un terme? Fusionné. Fusionné. Fused. Fused. Fusionné. There you go. Um, So has their ankle joint been fused, right? Or fusé. <laughs> uh, um, ou non. C'est quoi l'amplitude de mouvement qui est disponible à cette articulation-là? Et aussi au, au genou, à la hanche, coude, épaule, etc. Uh, toutes les articulations au niveau de la, de la colonne vertébrale, lombaire, thoracique, cervicale, right? Um, fait il, y a, il y a un élément côté um, capacité articulaire. Have, ça fait aussi référence au, au côté um, musculaire. Uh, disons de deux points de vue. Un, est-ce qu'ils sont même capables de comme, créer, like, even just elicit a base level contraction? Est-ce que tu es même capable de comme, tu turn the light on, d'allumer les lumières côté, uh, côté du muscle dans certaines positions? Et aussi, comment fort tu es? à l'intérieur de, de, de toutes les différentes positions disponibles de l'articulation. Donc, par exemple, euh, si on prend le coude euh, comme exemple, disons que mon coude, j'ai un certain degré de, de flexion disponible et que en extension, à cause du structure de mon coude, mon coude arrête là. C'est quand même assez commun. Mais là, il y a aussi d'autres personnes qui ont un montant d'extension ou que c'est comme un angle de 180 degrés ou zéro, tout dépendant comment tu peux voir ça. Puis qu'il y a autres personnes qui ont des extensions, des hyper-extensions. Puis c'est pas à cause qu'ils ont deux jointures, c'est juste leur surface de contact est différente que la nôtre. Um, mais, puis là, côté vraiment plus tissu, comme par exemple le bicep, um, est-ce que c'est possible que peut-être quand je commence à rapprocher des positions plus courtes, que je perds une capacité de même générer des contractions, comme qu'il y a un disconnect complet. Puis, Um, c'est à ces points-là que les techniques de MAT deviennent vraiment intéressantes um, pour rétablir certaines connexions uh, uh, neuromusculaires, mm -hmm. I guess. Um, 
fait que ça, c'est, euh, ça, c'est un élément côté musculaire. Et l'autre, c'est comme, comment faire que tu es. Combien de tensions que tu peux vraiment créer. Um, so quand, on parle, quand on parle de « have », c'est quoi que le client a ou bien que nous autres, on a en tant que capacité. On parle vraiment côté euh, articulation et on parle vraiment côté tissu. Um, encore une fois, comme capacité active. Um, il y a aussi un aspect neuro là-dedans, right? mais dans le contexte de RTS, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas des experts dedans. On laisse Mathieu Boulay parler de ça. Ouais. <rire> c'est bon. Ça. <Ouais. rire> fait que ça, c'est have. Own, ça fait référence à la qualité euh, du contrôle. Um, donc, la différence entre les deux, c'est que disons que tu fais un, un, un bicep curl, il euh, y a certaines jointures qu'on veut qui restent stables. Pardon. Il y a certaines structures qu'on veut garder stable et plus ou moins immobile et qu'on veut bouger autre région. Donc, par exemple, dans un curl, euh, dans la majorité des cas, j'imagine, on ne veut pas accélérer, accélérer le poids d'une, d'une manière signifiante avec la région lombaire. Pff, c'est comme pas l'objectif d'un curl. L'objectif d'un curl, c'est vraiment de stimuler les, fli- les fléchisseurs du coude. Right? Um, donc, en commençant en bougeant autre région, ça peut nuire à la qualité euh, euh, du stimulus, aux qualités du stimulus et aussi à, à, les, euh, à les adaptations qui peuvent suivre. Euh, tant et aussi longtemps que l'alimentation, le, le, le sommeil, etc. est tout en, en, ligne, en ligne. Ça make sense? Mm-hmm. OK. Um, et T, so have, own, tolerate. Tolerate, ça fait vraiment référence aux, aux, aux tolérances locaux et systémiques et systémiques euh, du, de l'individu. Euh, donc, par exemple, euh, dans votre cas, moi, je te considère un athlète. Tu es t'es, ouais, ouais. pas normal dans le sens que, tu sais, dans la majeure, pour, si on regarde comme euh, les démographiques euh, la, euh, normaux, la majorité des gens n'ont pas une capacité et une tolérance que toi, tu as pour le stress que tu imposes sur ton corps. Right? Fait que ta capacité, vraiment, ta tolérance systémique pour le stress de, du gym, puis même les stress environnementaux, à cause qu'il y a, il y a des. Um, um, there, there's relationships there. Tu sais, like a healthy body can tolerate sickness better. Right? Um, um, fait que. Tolérance, toi, encore une fois, tu es tolérance systémique, les chansons qui sont vraiment plus hautes que la norme. Mais si toi, tu, disons, euh, tu déchires ton, euh, ton ligament, ligament croisé antérieur, hein, c'est pas pire en français, hein? ACL, for the English folks listening, euh, donc ton ligament croisé antérieur, tout ton corps tel quel, côté systémique, est vraiment, vraiment tolérant, mais là, tu as une, une tolérance vraiment basse, locale, au niveau du genou, disons que tu as déchiré ce ligament-là. Um, fait en gros, c'est, c'est ça le concept. Et puis, en prenant en considération, par exemple, c'est « what does Jake… C'est, c'est quoi que Jake a? »« What does Jake have? » C'est quoi qu'il a du contrôle? Uh, c'est quoi sa capacité de contrôle et aussi c'est quoi ses tolérances? C'est ces questions-là et aussi prenant en considération tes objectifs, puis c'est dans quelle direction que tu veux aller. C'est ces réponses à ces questions-là qui dictent ce qu'on fait. Right? Donc, en se demandant, c'est quoi, what do you have, what do you have ownership over, and what do you tolerate, c'est ça qui dit, OK, c'est quoi, quel type de programme qu'on te donne, c'est comment qu'on fait l'exécution, um, c'est quelle sorte de cue qu'on utilise, tu sais, est-ce que tu es plus quelqu'un auditif, visuel, kinesthétique, quelle sorte, tu sais, comment que je, vais, que je vais interagir avec toi. Um, fait que c'est, c'est, encore une fois, c'est ces réponses-là qui guident Um, le raisonnement de l'entraîneur uh, pour créer un, 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 un stimulus optimal pour le client. Mm-hmm. Puis Tolerate aussi, je pense qu'on peut aller dans le... Est-ce que c'est une journée, mettons que la personne vient de s'entraîner avec toi, est-ce qu'elle a bien dormi, est-ce qu'elle a bien mangé? C'est, qu'est-ce qu'elle va être capable de tolérer dans cette journée-là? Ça, je pense que c'est quelque chose que euh, beaucoup de monde, puis moi aussi, euh, on ne prend pas toujours en considération que... À 100 Tu sais, ton programme, c'est écrit... X, Y, Z dessus. À 100 Mais tu sais, qu'est-ce qu'on va faire quand la personne... Puis ça va arriver que 
quelqu'un moins bien dormi, ses capacités de contraction vont être moins bonnes, elle va être moins capable de contrôler, elle va être moins là mentalement. Tu sais, fait que oui. De là, tout le temps, se reposer des questions, même si tu connais ton client. Oui. De toujours réévaluer. Puis, euh... en, en plein. Puis, like, that's, that's beautifully said. Puis, um, je ne sais pas si j'en ai parlé quand tu as pris le cours de RTS, mais quand tu as pris le cours de... Je pense que c'était... Non, c'était pas pendant que tu as pris le cours de RTS. C'était après. Mais après le cours de RTS, um, um, je ne sais pas comment dire en français, mais I, I went through a separation. Mm. Right? Um, fait que côté émotionnel, j'étais fucké bien raide. Okay? Uh, ça allait mal mon affaire, je, je mangeais pas bien, je, je, uh, je dormais pas bien. Puis même si je mangeais bien puis je dormais bien, mon état mental était vraiment pas où ce qu'il fallait qu'il était. Ma tolérance pour le gym durant cette année-là, puis que je suis vraiment comme « I'm just starting to get out of it », ma tolérance pour le gym durant ce temps-là était comme uh, « was non-existent ». Tu sais, um, c'était quasiment impossible pour créer une progression. À cause que mon corps, côté dessus, j'avais besoin… T'sais, ça requiert un certain montant de stress pour créer une adaptation, mais je n'étais pas capable de tolérer ce stress-là. Mm. Ce niveau de stress-là me causait d'être comme malade, puis d'avoir des attaques de panique, puis toutes ces affaires de même, right? Um, fait que oui, à 100%, puis c'est vraiment comme... Like, c'est ça le programme dans ma tête, puis je risque à, à, à faire des ennemis avec ça. Je pense que c'est ça le, le, le seul problème vraiment avec... Um, la périodisation traditionnelle. Mm -hmm. C'est que c'est comme, OK, vous, comme voici ton programme, go, right? And, puis on s'entend comme d'une façon de journalière, c'est une, une personne différente qui rentre, tu sais. Si, uh, um, si je, comme je viens tout juste de, de venir d'Ottawa pour venir ici, ça fait à peu près deux heures et demie que je suis assis, right? Mes hanches en ce moment fonctionnent différemment que si ça fait trois heures que je marche. Right? Fait que même d'heure à heure, et de façon journalière, um, à, à chaque semaine, chaque mois, mon corps, mon état physique et mon état comme psychologique changent. Puis en conséquence, ma tolérance va changer aussi. Mm -hmm. Ça fait de sens? Oui, 100%. Ouais. Puis euh, c'est intéressant de se rendre euh, la programmation et la périodisation parce ouais, que je suis 100% go. d'accord avec toi que tu as beau faire le meilleur planning au monde, mais c'est aussi pour ça que je suggère toujours à mes clients de prendre des séances d'entraînement privé one-on-one une couple oui. de fois par semaine parce que tu sais pas comment tu vas réagir à certains, à certains trucs. Puis tu sais, il y a bien des clients, je vois une fois par mois, puis ils arrivent dans quatre semaines après que je les ai vus. Puis euh, la deuxième semaine, ils ont commencé à crasher sur le programme. Oui. Mais comme on n'a pas eu de feedback, on n'a rien eu, fait que là, t'es comme shit, il aurait fallu que tu m'écris avant. Ou que... oui. Mais le monde, sont pas nécessairement, euh, ils ne se rendent pas nécessairement compte des symptômes jusqu'à temps qu'ils sont vraiment brûlés. Puis sont comme, OK, ils pensent que c'est parce qu'ils sont plus stressés ou qu'ils dorment mal, mais c'est peut-être le stimuli d'entraînement qui n'était pas apte selon ce qu'ils étaient capables de faire dans cette journée-là. Oui. Puis ils ont juste « go through » puis juste poussé, poussé à travers. Et ça. Euh, ça les a menés jusqu'à est-ce que là, dans le mois, ben, dans le fond, ils n'ont aucunement progressé? C'est ça. Fait que, ouais. euh... Puis à un certain point, il euh, y, y, y a des temps que c'est comme... Ça vaut la peine. Ce like, n'est it's... pas toujours une mauvaise affaire de se pousser. Right? Puis je pense que c'est important que ça soit clair. Quoi. Je ne veux pas que tout le monde fasse juste du rehab et des petits Alors... exercices de moment. Là. <rire> pas de moment. Okay. <rire> Mais there, there's validity to working hard. There, there's absolutely, comme, il, y a, il y a tellement de parallèles, même juste purement côté psychologique, il y a tellement de parallèles entre l'entraînement et la vie. Tu sais, mm. disons que tu es en dessous d'une barre, puis c'est pesant, puis c'est difficile, tu as le choix, tu, sais, tu, peux, tu peux te laisser te faire écraser par la barre, ou bien tu, sais, tu peux t'amener à un point où comme, tu sais, comme, you, you hit the wall, puis là tu as le choix, tu peux juste comme arrêter à pousser and like give up, ou bien c'est « you can persevere and, and, and push through and fucking see what you're made of mm », -hmm. you know? Fait qu'il y a tellement de parallèles, là. Mais il y a un point que c'est comme, OK, comme, quand est-ce qu'on va arrêter de pousser, là? And that, I think that's where the wisdom comes into play. Mm. C'est intéressant parce que j'avais une discussion l'autre jour, je, je pense, avec Julien sur un live, puis euh, on parlait de comment tu peux voir la, le type de personne qu'une personne est 
quand elle s'entraîne. Oh, yeah. Tu vois qu'elle lâche tout le temps et que ça n'a pas l'air dur, tu es comme, OK, mais dans sa vie, aussitôt que ça va être dur, elle va se laquer à pédale un petit peu. Ouais. Quand tu vois, des fois, il y a du monde qui ne sont pas nécessairement immenses, mais tu vois, le gars, il se donne puis il pousse à travers, puis la, la dernière rep, il s'écrase ça sur le chest, le mec est plus capable. Tu es comme, OK, mais ce gars-là, d'être persévérant dans la vie. Fait que je pense que c'est vraiment justement un parallèle que tu peux voir le type de gens un petit peu puis que yeah. quand ça ne pas trop fort, mais on, on peut imaginer que peut-être que dans ta vie... Oui, mais... il, y a, il y a quasiment toujours des parallèles. Mm. Un, un, de mes, un de mes collègues um, que je suis en train de créer un cours avec, her, her name's Amanda, um, and she has a background in NLP, Neuro Linguistic Programming, mm. and, puis un, un des concepts de NLP, c'est « how you do one thing is how you do everything yeah. ». Uh, puis tu peux pas, euh, <laughs> like, uh, tu peux pas, pas éviter, but you can't get away from that concept. C'est entièrement vrai. Mais il y, y a certaines exceptions, j, j, on, on s'entend, mais comme how you do one thing is how you do everything. So if you quit, um, ou bien si, si tu lâches, est-ce que tu lâches dans tes relations vraiment comme dès que c'est tough, ou est-ce que tu essaies de trouver des solutions, est-ce que tu pousses un petit peu plus fort? C'est what, quoi ta capacité pour... Euh, pour le, le travail, ou pour le discomfort, ou pour la peine, you know? Mm -hmm. um, c'est vraiment intéressant. Fait que oui, co côté adaptation, adaptation comme corporelle, oui, il y a un certain, il euh, y a des bienfaits à se pousser fort, puis aussi il y a des, 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 des bienfaits côté psychologique. Mm -hmm. Puis un, un principe aussi que tu enseignes, c'est que euh, l'entraînement, c'est comme si tu avais un beau tan pour l'été. Oui. Euh, c'est ouais. que dans le fond, tu veux des petites expositions constantes, puis de plus en plus grandes, à un certain stress, puis ça va faire que tu vas un beau tan, puis tu veux pas aller te mettre 10 heures au soleil, puis pas un coup de soleil. C'est ça. Fait que, euh... À moins que tu es habitué. Oui, exactement. Si, si tu es habitué à être au, au soleil en Jamaïque, au Jamaïque pendant, pendant 9 heures, puis ça te fait absolument rien, être dehors pendant 10 heures au gros, au gros soleil euh, euh, en Jamaïque, ça serait probablement pas une mauvaise affaire. Mm -hmm. Mais si tu habites à Iqaluit, par exemple, um, uh, and you're albino, <rire> <t'sais, rire> uh, uh, puis là, tu vas au Jamaïque, puis tu es dehors pendant 10 heures, euh, ça va faire mal, tu sais. Um, tu vas probablement avoir des ampoules. Tu vas être brûlé au max. And, and, and that's actually, comme, ça, ça nuit um, au tan, mm -hmm. right? Fait que c'est d'être st stratégique, encore une fois, de, de, de prendre en considération, OK, c'est quoi tes tolérances? Comme là, en, en ce moment, on parle de comme tolérance d'un tissu, d'un organe. Le tissu. Oui, um, étant la peau. Right? Um, c'est la même affaire. C'est quoi tes tolérances? Puis après ça, c'est juste de créer un stimulus qui va être adéquat pour créer une adaptation qui t'amène dans la direction que tu veux aller. Hmm. Ouais. C'est vraiment intéressant. <rire> Donc là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des principes d'amplitude active, passive. Est-ce qu'on devrait toujours s'entraîner full range of motion? Puis aussi, euh, un des trucs que tu dis, c'est que faut arrêter de croire aux règles des entraînements. Oui. Toujours toucher le, le, la barre au chest. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ce concept-là. OK. Um, dans ma tête, la manière que moi je structure mes entraînements avec mes clients et même mon propre entraînement, um, je vais jamais à l'excès ce qu'ils ont côté actif. Puis ce qu'ils disent, s'ils si, si ont encore s'ils sont encore à l'intérieur de ce qu'ils ont activement, c'est leur « ownership ». Fait que tu sais, « have, own, tolerate ». Fait que si, à un certain point, tu vois qu'ils perdent le contrôle ou bien qu'il y a certaines, certaines régions qui commencent à bouger quand ils ne devraient pas, c'est ça qui te dit, « OK, comme, that's it, we're done ». Right? Um, puis, fait que dans ma tête, tant aussi longtemps que tu travailles à l'intérieur de ça, il y, a un certain, il y a un niveau de contrôle um, et que tu viol, violate, they, they don't go in excess of what your body has, you'll be fine. Tu, tu vas être correct. Par exemple, disons que comme on fait un bench press, puis on regarde ta capacité d'amener les coudes vers l'arrière, euh, et que, en, encore une fois, en faisant ça, si on imagine que j'ai une barre dans ma main, cette barre-là arrive même pas près de ma cage thoracique, est-ce que c'est possible, en, en ajoutant, disons, 200 livres, euh, et que, en amenant la barre à ma poitrine, est-ce que c'est possible que je, que je suis en train d'entrer dans certaines positions de jointure et de comme longueur de tissu que j'ai aucun contrôle? Et, et, et est-ce que c'est possible que les risques dans ces positions-là augmentent? Moi, je dirais que oui. Euh, puis en fait, compte, c'est vraiment, c'est subjectif, là, mais 
dans ma pratique avec mes clients, c'est vraiment comme j'applique cette règle-là comme vraiment euh, euh, strictement, de manière vraiment constante. Puis la fait qui est intéressant, c'est que depuis que j'ai commencé à faire ça, chacun, comme le, le, malheureusement, c'est arrivé dans ma carrière d'entraînement que j'ai fait mal aux gens. Euh, je pense on, on apprend des... Euh, euh, on, on apprend vraiment rapidement, ou bien ça nous force à apprendre euh, en, en appliquant ce concept-là, le montant de blessures euh, côté, encore une fois, la, la région lombaire, les, les dos, les épaules ont, ont, ont descendu d'une manière euh, massive sans diminuer l'effort. Mes clients travaillent fort, même je dirais plus fort, cause travailler avec un certain niveau de contrôle puis d'être vraiment comme avec le, le challenge là tu sais c'est, c'est une affaire faire un bench press puis de penser à ta salade que tu vas manger dans, dans deux minutes comparativement à, à comme ok comme I'm, I'm here right now and like being with it c'est, c'est beaucoup plus tough um, euh, fait qu'encore une fois on, on nuit pas à l'effort mes clients sont de plus en plus forts et les, les, le montant de blessures a diminué d'une manière massive. Mm-hmm. Euh, euh, fait que pour répondre à, que, à ta question, je pense côté comme actif, passif, moi je reste toujours dans l'actif. Dans ma tête, c'est pour cette raison-là pour, pour laquelle que j'étudie vraiment côté neuro en ce moment. Puis c'est pour ça que c'est, c'est comme ça que j'ai rencontré Mathieu. Puis c'est pour cette raison-là que, que je fais mes, mes études avec The Health en ce moment. Um, c'est que je me demande, OK, encore une fois, pourquoi? Pourquoi que je n'ai pas une capacité d'amener ma main, disons, si j'aurais une barre, de l'amener à ma cage thoracique? Est-ce que c'est possible que, côté articulation, que je ne suis pas capable? Oui. Disons, ça, c'est une des raisons. Et puis, si mon épaule n'est pas capable d'aller là, est-ce que ça va le forcer dans des positions peut-être moins optimales? Peut-être, right? Um, est-ce que c'est possible que peut-être une des raisons pour laquelle que je ne suis pas capable de donner une barre à ma poitrine, c'est à cause que je manque une capacité de contraction qui est requise pour m'amener dans cette position-là? Oui, tu sais, it's, it's one of those potential reasons. Fait que dans ma tête, um, tout ce que le corps fait est calculé. Tu sais, on parle de ça dans RTS, là, où c'est comme le corps crée des solutions motrices approximativement 100 fois par, se- par seconde, pas par semaine, par seconde. C'est, c'est vite, là. C'est, c'est, c'est vite, on n'est même pas capable de, de le comprendre consciemment. Fait que ce que je vois, quand, quand je vois qu'un client présente une certaine amplitude de mouvement, moi, je me dis, OK, c'est calculé, puis il y a une raison pour laquelle. Puis, um, uh, I have no right, I have no right to impose, je, sorry, I'm going in English here, I have no right to impose what I think this should look like on them, ever. Never, never, never. And so, it's about negotiating with the nervous system. Fait que c'est dire, OK, on va essayer quelque chose, on va voir ce qui arrive. Puis comment que le corps répond et réagit à un certain stimulus, c'est ça qui nous dit comment qu'on va continuer, bien, si on va continuer avec ou non. Mm-hmm. Est-ce que ça fait du sens? Oui, oh, 100 okay. Puis un autre principe aussi que, que vous parlez, c'est, mais il n'y a pas personne qui est fait sensiblement de la même façon. Fait que l'angle de sternum va être différent. T'sais, quelqu'un qui a, un, qui a un chest qui a une épaisseur de 6 pouces va... Comme la vôtre. <rire> non, mais ça va être plus facile d'aller toucher la barre au chest. T'sais. Fait que de donner oui. une règle que faut que tu touches ta barre au chest, mais le chest de qui? Oui. En fait, c'est, c'est de voir ton client. S'il y a le, le, le cage thoracique rentré vers l'intérieur, bien, quand il va descendre, il va juste sentir ses épaules. Puis euh, si vous nous écoutez puis vous avez toujours mal aux épaules quand vous benchez, ben, peut-être qu'il faut arrêter d'aller toucher ta barre au chest parce que Absolument. si tu veux développer ton chest parce que le bench press est un bon exercice pour le chest, ben, en fait, il faut que tu sentes ton chest pendant que tu l'entraînes. Là. Si oui. tu fais juste sentir tes épaules et tes triceps, ben, tu n'es pas plus avancé. Là. Oui, absolument. Puis, euh, oui, à ton point, euh, par exemple, si toi et moi, on ferait un bench press, peut-être on va en faire tout à l'heure, je ne sais pas, euh, mais si on ferait un bench, et puis qu'on aurait la même distance comme sur, de nos, nos mains sur la barre, c'est garanti, là, juste à cause des comment notre, nos structures sont différentes, c'est garanti que si on amène la barre à la poitrine, que l'angle de l'épaule va être entièrement différent. Mm-hmm. Right? Um, l'exemple que j'utilise le plus, là, c'est um, 
Ah, oh mais God, c'est quoi son nom, là? C'est un powerlifter. Il, il est petit, il a vraiment des longs cheveux, là. Euh, il a comme un deadlift de 800, là. C'est un monstre. En tout cas, il y a, il y a, il y a un, je, je vais t'envoyer les photos, là. Um, il y a une vidéo de lui qui fait un bench press avec une barre cambrée, right? Donc, il descend la barre à sa poitrine, puis la barre telle qu'elle est cambrée, right? Fait que ça, la barre touche à sa poitrine. Il est en train de toucher une barre cambrée à son sternum. Et puis, l'angle de son humérus, son, son humérus est même pas horizontal. Oh yeah. il, il est encore comme de même. Il n'est même pas à 90 degrés. Hein? Même, même pas là. Mm -hmm. Même pas. Je pense qu'il est comme à 5 ou 10 degrés d'horizontal. De, Mais là, si tu prends un gars, genre, puis pas pour euh, être stéréotype, là, mais prendre quelqu'un qui fait comme peut-être plus de, 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 de courses longue durée, qui est comme naturellement vraiment bon à ça, puis someone who's like smaller and lankier, tu sais ce que je veux dire? Mm -hmm. Puis tu leur donnes une barre normale, puis ils descendent la barre à leur poitrine, puis qui ont une, une cage thoracique vraiment euh, euh, langue du sternum et comme comme plat, là. <rire> um, l'angle de l'épaule, il, il est peut-être à comme 130-145 degrés. Mm -hmm. C'est pas l'exercice différent. Euh, c'est pas la même exercice, pardon. Même si c'est écrit que c'est un bench press. Mm -hmm. um, fait c'est ça un élément de, de RTS qui, qui encore une fois, m'a vraiment frappé. C'est que, comme, je m'en fous, en réalité, c'est quoi l'exercice que tu fais. Je m'en fous, c'est quoi que c'est appelé. C'est l'exécution qui compte le plus dans ma tête. Mm -hmm. C'est quoi, quoi l'amplitude de mouvement euh, dans laquelle tu, que tu travailles? Um, c'est quoi ta capacité de maintenir un certain montant de contrôle? C'est ces questions-là qui, je pense, sont, sont vraiment, vraiment importantes. C'est eux autres qui disent que les adaptations, mm -hmm. pas, le, pas le nom de l'exercice tel quel. Mm -hmm. Ça make sense? Oh, 100 100 Cool. Euh, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois chez les entraîneurs? On, tu travaillais dans un gym plus commercial, mm -hmm. euh, tu en voir un peu plus. Um, Pas nécessairement des erreurs, mais tu sais, plus des. Euh, parce qu'on s'entend que des erreurs, on, on va en faire euh, toute no notre vie. Puis on. Tu sais, je suis sûr qu'on on on s'est parlé l'année passée. C'est sûr que moi et toi, on faisait des affaires que maintenant, on pense qu'on faisait l'année passée, on est comme, OK, c'était oui. pas smart. Puis oui. ça va être la même chose l'année prochaine, tu sais. Puis... Garantie. Mais euh, mettons Garantie. des améliorations que, que, que tu penses qui pourraient être faites chez la majorité des entraîneurs. Oui, oui. bien, euh, l'affaire principale dans, mon, dans ma tête, là, que, les, euh, que les entraîneurs font qui, qui nuit euh, à l'expérience et aux résultats du client, c'est purement de l'attention. Mm -hmm. Juste comme, je sais pas, comme, comme ça arrive tellement fréquemment que, disons que je suis en train de faire mon propre entraînement, puis je regarde à, aux entraîneurs dans un centre, que, tu sais, le client est sur un, un banc en train de faire leur, un, un, un press, disons, puis que l'entraîneur est là avec leurs mains, mais ils sont en train de regarder comme à la gauche, ils sont en train de ouais. regarder un mur ou bien euh, une télévision ou bien... En la fille fixer. qui fait des, des RDL, tu sais, euh, 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 c'est trop commun. Um, Puis la raison pour laquelle que je trouve que c'est important, c'est à cause de chaque, chaque répétition, c'est une analyse, si tu fais attention. Fait que tu sais, comme d'une manière vraiment typique dans le monde d'entraînement, on fait une analyse, we do an assessment, disons en janvier, après ça, le programme est créé. Puis je sais que c'est pas comme ça que tu fais tes affaires, mais c'est très commun que c'est comme, OK, on fait une analyse, puis, puis that's it. Mais la réalité est que chaque répétition à l'intérieur mm -hmm. d'un workout, chaque répétition, chaque degré que tu bouges, ça te donne de l'information sur les capacités du client. Mm -hmm. Donc, si tu ne payes pas attention, um, ta capacité de comme, savoir, OK, comme, like, how, how is my client doing? Est-ce que c'est est, est -ce ap approprié ou non pour eux? Um, euh, diminue le plus que tu commences à regarder des autres affaires. Euh, donc, moi, je dirais vraiment, la, la, encore, encore une fois, l'affaire principale que des entraîneurs euh, font qui nuit euh, au résultat du client, c'est vraiment juste l'attention. Si tu fais attention, puis il y, y a une certaine curiosité, à comme, OK, comme, how's this gonna go? Puis tu es là avec le client, puis tu leur coach. Euh, ta capacité de créer du custom, pour, pour un client, euh, euh, c est, c est, ça s'améliore d'une mmh. manière vraiment signifiante. Là. Mmh. Um, Mais je pense aussi que, je ne veux pas si tu es un entraîneur, puis que 
Mettons, tu arrives dans un gym, tu veux aller chercher un entraîneur ou tu t'entraînes là-bas, puis tu vois que tous les entraîneurs sont sous leur selle, qui gossent dans le même, tu n'as pas le goût de l'engager. Mais si tu vois qu'il y a un gars, il a son chrono, il a une feuille de notes, puis il est vraiment avec son client à 100%, tu as le, le goût d'aller voir ça. Fait que si tu es un entraîneur qui commence, puis tu es comme, OK, mais comment je vais faire pour bâtir ma clientèle? Juste d'être le gars le plus sharp dans le gym, puis ah, de prendre God. vraiment à 100%, comme vous dites, 3600, 3600 secondes d'attention sur le client pendant l'heure qu'il est là, mm -hmm. je pense que ça va faire une grosse différence dans ta, dans ta business sur le long terme. Oui, absolument. Puis comme, euh, est-ce que tu t'es déjà blessé la grosse orteille? Oui. OK. Fait que, tu sais, comme ça fait vraiment chier que, comme, tu sais, tu blesses ton orteil, puis après ça, you just, you're always hitting it on shit, right? It's the same thing in fitness. So, if you stick out, sorry, OK, si, it, yeah, je veux dire en anglais, puis après ça, peut-être tu peux traduire pour moi, ça. OK. If you stick out like a sore thumb, you're going to get noticed, mm -hmm. right? Uh, fait que si tu es le seul, ou bien, même pas le seul, cause, tu sais, l'attention, c'est sur un continent continuum, là. Mm -hmm. mais c'est pour si pour l'heure, tu crées une expérience qui est comme, OK, le, ton client, c'est ton monde, and like, nothing else matters. Tu sais, tu mets ton, tu mets, même si tu as ton sales sur toi, là, your, your sales on airplane mode, puis comme tu, tu l'utilises pas, puis c'est comme juste like, 100% attention. Um, un, ton client, il ressent ça. Mm -hmm. uh, et puis, les chances qu'il va t'envoyer des clients augmentent uh, d'une manière vraiment signifiante. Et deux, pour des, pour des entraîneurs qui écoutent, qui, qui sont sur un, euh, qui travaillent dans un, un plus gros centre ou qui a plusieurs entraîneurs puis qu'il y, y a plusieurs autres euh, euh, clients qui font juste utiliser le centre pour leur propre entraînement, quand tu es avec un client, c'est comme, c'est un show. Mm -hmm. C'est ta chance de faire de la promotion gratuite pour comme, OK, regarde, voici l'expérience que je crée pour mon client. Puis voici comme euh, les, les les, les conversations qu'on a, puis, like, look at how much fun this person's having. Um, puis, on en parle dans RTS, là. Um, L'élément, ex, comme l'expérience que tu crées pour un client, c'est quasiment, c'est quasiment aussi ou même plus important que les résultats que tu crées dans, 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 dans l'environnement d'entraînement. Um, c'est une business um, de, de relation. It's, it's a relationship business. It's, c'est de l'entraînement personnel, right? Um, uh, fait que vraiment, que, encore une fois, cette, cette expérience-là, c'est vraiment clé. Là. Um, donc, encore une fois, juste pour y revenir, uh, pour répondre à ta question, vraiment, uh, uh, le montant d'attention qu'on paye, mm -hmm. uh, c'est l'affaire, dans ma tête, un, un, un des éléments le plus important. Mm -hmm. 100 Puis c'est quoi que tu as appris dans la dernière année côté entraînement qui a eu le plus d'impact sur, euh, sur ta pratique présentement? Côté entraînement, sur, sur ma pratique. Um, là, dernièrement, j'explore um, vraiment plus côté neuro. Uh, encore une fois, en faisant des études avec Mathieu, uh, avec, avec l'Institut IP, et aussi avec Dr. Cobb, um, avec Z-Health. Um, Il y a plusieurs affaires que j'ai appris, <rire> mais étant capable de voir, OK, disons... Uh, um, disons qu'on s'entraîne et puis que je vois que, comme par exemple, il euh, y a des faiblesses constantes dans le bras gauche, disons. Euh, on le sait que juste euh, à cause de euh, la, la, la densité, disons, um, um, that's probably the wrong words, but la, la, la capacité sensorielle de la main, on le sait qu'en le stimulant de plus en plus, um, que ça peut avoir des, des, des conséquences vraiment, vraiment positives sur le output motrice de ce bras-là, disons. Ou bien même, juste pas juste le bras, mais aussi comme tout le côté, euh, tout le côté gauche. Um, puis ça, c'est juste un exemple. Um, tu sais, euh, euh, fait que oui, fait que c'est vraiment, I guess, c'est vraiment plus neuro. Être capable de regarder les gens euh, marcher, puis um, je me demande des nouvelles questions euh, pour dire, OK, comme je remarque X, Y, Z durant leur marche et puis qui ont certains symptômes. On va essayer certains exercices qui stimulent certaines régions du cerveau et puis on va voir si leurs symptômes améliorent. Et euh, euh, moi, 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 je dirais que ça, ça serait vraiment côté plus neuro. Puis c'est vraiment comme à l'intérieur des dernières deux années que ma pratique puis les résultats ont augmenté le plus. Mm. Euh, fait que j'ai j'ai intention de continuer dans cette direction-là. Il y a l'air... Euh, la, la majorité des questions que je me posais, on, euh, ils commencent à se faire répondre. 
euh, à l'intérieur des derniers, euh, disons, 12 à 24, euh, 24 mois. Hmm. Ouais. C'est qui la personne qui a eu le plus d'influence sur toi? I hate that question. Um, oui, il y, y en a plusieurs. Euh, côté entraînement, je vais, je vais en nommer euh, Peter Chiasson, comme j'ai mentionné, qui malheureusement est décédé. Eric Seifert, qui, mm -hmm. qui est euh, le professeur courant pour MIT à, à Toronto. Euh, il est génial. Euh, euh, Tom Purvis, euh, euh, Dr. Cobb, Mathieu, toi, mes clients, <rire> comme, um, on, je, puis même comme côté développement personnel, comme Tim Purvis, um, uh, not Tim Purvis, Tim Ferris, uh, Tony Robbins, Mel Robbins, comme la, la liste est vraiment comme, mm -hmm. euh, est, est trop longue. <rire> à cause, encore une fois, si on, si on paye attention, je pense que tu peux apprendre de n'importe qui, mm -hmm. même un débutant. Mm -hmm. um, puis ça, c'est un affaire qui est intéressant. Je ne sais pas si, si ça t'est arrivé. Um, Disons que moi, j'ai une réponse. Je dis, OK, euh, euh, quand tu vois ça, c'est ça la cause, disons. Puis là, il y, y a un nouveau entraîneur qui rentre, qui n'a aucun bias, puis il n'y a, a aucun paradigme, mais il est vraiment curieux, puis il demande une question qui comme, te fait vraiment penser. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Oh, oui. c'est comme, oh, fuck! Fait que là, comme, même un débutant qui connaît comme... En, en, euh, qui a passé beaucoup moins d'heures avec le matériel que nous autres on a, qu on, euh, que nous autres on, on a pa passé. Ça fait sens? Si nous autres on paye attention, on peut apprendre beaucoup, mm -hmm. même d'un débutant. Mm -hmm. um, fait que j'ai répondu à ta question en pas la réponse. Ouais, ouais. C'est bon. <rire> mais mais c'est bon. vraiment, c'est comme ça que je vois la vie. Mm -hmm. je, um, um, on peut apprendre beaucoup, comme même en, en faisant le cours de cadavre avec, avec toi et les autres gars de Blainville, j'ai appris en masse durant ce cours-là. En masse, à cause des conversations qu'on a eues. Mm -hmm. you know? ouais, C'est intéressant parce que euh, moi aussi, ça m'est arrivé la dernière formation que j'ai donnée, il y a un gars qui a posé une question justement, puis j'étais comme « shit ». Oui, oui. Ça, c'est de quoi que genre, ça, ça apporte à la réflexion. Puis c'est intéressant aussi, tu parles des influences du monde que tu as rencontré one-on-one, -on -one, mais aussi du monde plus ces réseaux sociaux ou par, par Internet parce que, euh, tu sais, on entend souvent dire que, ah, t'es euh, dans le fond, t'es le résultat des cinq personnes qui t'entourent, tu sais. Sauf que, il y a du monde qui va dire, ouais, mais moi, euh, tout mon entourage, c'est du monde pas, dans, pas ambitieux, c'est du monde qui m'aide pas, c'est ça. Sauf que, maintenant, ce qui est incroyable, c'est que tu peux te lever en écoutant Tony Robbins, tu peux t'en aller en yeah. écoutant, euh, tu sais, fait que tu peux, toi-même, créer ton entourage positif et te propulser avec ça. Puis je pense que oui. c'est ça qui, qui manque chez, chez beaucoup de gens, c'est le, le, le pouvoir de l'entourage. Puis moi, personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que tu n'as pas tout le temps quelqu'un qui va être là à te dire « Hey, let's go, yeah. <rire> fonce aujourd'hui. » Oui, euh, à 100%. Que... Puis c'est ça, ça vraiment comme le, le bienfait des livres et aussi comme avec la technologie, comme cette excuse-là là, de comme, OK, comme j'ai personne d'ambitieux aux, aux alentours de moi, là, comme non, non, c'est toi le problème. Mm -hmm. Wake up. <rire> like, you're the problem. Il <rire> um, y, y a une expression en anglais, c'est comme, if it smells like shit everywhere you go, check your feet, you know? <rire> c'est bon. C'est comme, comme, si, si tu as toujours des problèmes, si ça a l'air à te suivre, comme, regarde-toi dans le miroir un petit peu. Mm -hmm. Puis, l'affaire qui est super, c'est avec la technologie, cette barrière-là de comme je connais... Je ne connais pas Tony Robbins personnellement. Um, sauf que je l'ai rencontré à Ottawa oh, euh, dernièrement. Nice. Il, il était comme deux pieds de moi, un fanboy big time. Ouais, oh, ouais. <rire> uh, but, uh, mais, mais avec la technologie, cette barrière-là est complètement détruite. Tu sais, en, en, en descendant ici, on en parlait au, euh, avant qu'on commence, j'écoutais Aubrey Marcus et JP Sears. Um, fait que ça me donne la chance de leur, de leur amener dans mon auto durant 90, 90 minutes aux alentours en, en, euh, pendant mon, mon trajet pour venir ici. Right? Um, autrement, disons, euh, euh, 10, ans, 10 ans passés, on n'aurait on aurait pas eu cette, cette chance-là. Mm -hmm. um, C'est vraiment génial ce que le, le montant d'informations puis comme de liberté qu'on a. Um, C'est vraiment à cause de la technologie. Je trouve ça vraiment... Mm -hmm. euh, c'est malade. Là. Mm -hmm. On parle d'influence. Ouais. Parle-nous de ton top 3 de lecture, si tu en as un. Oui. Euh, 
moi, je, 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 je suis quelqu'un plus auditif. Euh, je pense côté information, j'absorbe vraiment bien l'information quand je, quand je l'entends. Um, donc, euh, des livres audio, um, je tripe fort là-dessus, mais même plus que ça, des, des podcasts. Um, le, le livre qui m'a influencé le plus, je pense, c'est « Subtle Art of Not Giving a Fuck ». Je l'ai lu à comme quatre reprises. Uh, j'ai comme, je l'ai surligné, j'écrivais dans les, euh, sur le côté du livre. J'ai acheté une deuxième copie à cause que je voulais le relire sans lire mes notes. Mmh. Tu sais, euh, vraiment, c'est un livre, euh, euh, it's amazing. I don't know how to say it. It's just amazing. <rire> um, mais c'est vraiment, euh, ouais, je dirais, c'est plus audio. C'est plus des podcasts. Euh, fait que des podcasts, encore une fois, de Tony Robbins. Um, J'en écoute de, de temps à autre. Quand j'ai vraiment besoin d'un un, like a, a kick in the butt, là, cause, um, uh, he, comme il ne pas ses punches, il est, <rire> euh, il, il, il est fort comme personnalité. Um, ouais, uh, Tony Robbins, uh, je l'adore. Um, Tom Bilyeu, mm -hmm. uh, Impact Theory, oh, ouais. uh, je trouve, lui et moi, on est comme, je pense qu'on est la même personne, <rire> sauf qu'il a comme beaucoup plus d'argent que moi. Là. Uh, and I think he's a little bit more handsome. But like, other than that, I think we're the same person. Um, la majorité de ce qu'il dit, ça, um, ça me, uh, it, it hit ho close to home. Um, C'est comme mes propres mots, là. Mm -hmm. um, uh, Lewis House aussi, mm -hmm. je trouve qu'il est excellent. Uh, Ouais. Cool. Ouais, fait c'est plus, plus des podcasts que des livres. Euh, et aussi le dernier, Dr. Joe Dispenza. Je mm -hmm. le trouve, je trippe ouais. fort sur son travail. Là. Le placebo effect. C'est ça, son dernier you, livre qui est sorti. Are, you are the placebo. Ouais, um, um, uh, breaking the habit of being yourself. I think mm -hmm. it's his other book. Ouais. Mais même comme il y a, y a une entrevue, puis c'est toi qui l'as mis sur Facebook. Ouais. Puis je, je pense que tu te dis, écoute-les, ça peut changer ta vie, quelque chose ouais. de même. Là, je dis, « Ok, Jake, sure, bud, you know, like, come on, right? Uh, » Puis je ne l'ai pas écouté pendant comme trois mois. Puis après ça, j'ai vu, ça a comme, uh, j'ai eu comme une notification sur mon, sur mon cell. Je dis, « Ok, je vais l'écouter en, en allant à l'ouvrage. » Puis là, j'ai eu tellement de, comme, de moments comme mon paradigme, il a, il a shifté oh, ouais. uh, complètement uh, en l'écoutant, en particulier sur l'entrevue uh, avec lui et Lewis House. Celui-là, ça m'a vraiment... Uh, j'ai euh... trippé fort là-dessus. Là. Nice, nice. Ouais, ouais. Toi, c'est quoi ton livre favori? Mon livre favori, aïe, aïe, tu me prends des pourvus. Euh... En fait, moi, j'ai ai vraiment aimé The Compassionate Samurai. Okay. C'est un livre, euh, dans le fond, qui parle des 10 principes des samouraïs. Okay. Amenés à, au temps moderne, tu sais, un peu que les autres, il y avait des principes tellement forts que s'ils ne respectaient pas, ils se tuaient. Oui. C'est un petit peu extrême. Ouais, c'est un peu extrême, mais tu sais, je pense qu'on a perdu beaucoup de ça. On est comme rendu à l'autre bout du continuum de genre, OK, ben on peut ne pas se tuer, mais est-ce qu'on peut respecter nos principes puis qu'est-ce qu'on dit? Puis tu sais, à un moment donné, il parle de respecter ce que tu dis, de respecter tes engagements puis comment qu'on n'a plus de parole d'un sens. Puis tu sais, je parle parle on parce que je m'inclus là-dedans. Mais moi, ça, ça va vraiment aimer. Ten X Rule aussi de Grant Cardone qui est... OK. Plus de prime et euh, business-wise, mais... Euh, cool. ouais. Mais là, c'est ton entrevue. Fait que... <rire> non, mais c'est correct. correct. Je trouve ça intéressant. J'ai un, une liste chez nous de mm. livres que je vais lire. Fait que je vais l'ajouter à, mm. à, à ma liste. Je t'enverrai euh, si tu veux. Oui, ça, oui. Ça, c'est toujours fait. le problème avec Amazon. Le euh, oui. wishlist à 3000 <rire> livres. <déjà. rire> oui, absolument. Absolument. Euh, cool. Puis, euh, qu'est-ce que tu sais que tout le monde devrait savoir? Fait qu'exemple, tu un, une pancarte publicitaire sur le bord de la rue signée Étienne Asselin. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Hmm. C'est une bonne question. Ça, ça fait penser. Um, puis encore une fois, je vais répondre à ta question. J'ai tendance à faire ça <rire> d'une manière très indirecte. Um, ce, qui, ce qui est important pour moi aujourd'hui est différent euh, du Étienne. Ça fait un mois et, et aussi est différent du Étienne d'une année. Ça va, être, ça va être différent probablement demain. Là. Ou bien même à, à, quand je retourne à Ottawa, ça va probablement être comme « Ah oh, shit, j'aurais dû dire quelque chose de différent. Euh, » Mais l'affaire qui est vraiment, euh, qui, qui me frappe, c'est euh, aucunement relié côté euh, entraînement. C'est vraiment plus côté développement personnel à cause de, de mon trajet à l'intérieur de la dernière, disons, les, ouais, les derniers comme 
16 à 18 mois. Um, et puis, c'est, c'est côté identité. Um, puis, je vais le dire en anglais, juste pour faire sortir le, les mots, puis après ça, je vais le dire en français. C'est que, um, your, I think your sense of identity in terms of who you are, um, we don't have an identity. We don't have one. I think there's multiple shades of our personality. And I think it's the resistance of the, the variations. And I think it's the, the expectation that we should be a certain way that, I, that creates a lot of suffering for people. Mm. So here's what I mean. Um, uh, je vais retourner en français. Um, disons, uh, comme par exemple, lundi de cette semaine, je n'étais pas top shape. Je, je me sentais un petit peu déprimé. Tu sais, ça allait, c'était pas une, une journée comme vraiment comme optimale comme aujourd'hui. Comme là, aujourd'hui, je me sens vraiment comme euh, énergéti- énerg- énergétique, um, uh, very present. Uh, uh, mais lundi, je me sentais pas de même. Dans le passé, je me disais, um, um, feeling this way is wrong. This is not me. I need to be different. That gap fucking hurts, mm-hmm. right? And and so I think that and c'est c'est tout relié aux expectations que nous autres on met sur 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 nous-mêmes. Um, lundi, ce que j'ai fait, je me suis dit ok, je me sens pas super top shape. It's all good. It's all good. They're, like you know, I'm o- it's it's okay to feel pain. It's it's okay to to be tired and to maybe not be motivated. I think c'est, c'est normal d'avoir des fluctuations dans quel trait ta personnalité sort. Um, et puis, um, si on impose une certaine résistance à ces fluctuations-là, um, je pense que ça nuit vraiment mm. à, à comme l'expérience humaine, if that makes any sense. Oh, ouais, 100%. Um, so, it's the, like, OK, I know, OK, je sais c'est quoi que je... OK, fuck expectations. That's what's going on, okay. the, on the billboard. Nice. Fuck expectations in terms of clients. Like clients shouldn't have a certain range of motion. Fuck the expectations of what they should or shouldn't be doing on a given day. Fuck the expectations of what my answer was going to be for this for this question uh. and 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 this interview. You know, um, fuck the expectations of traffic, weather, um, my relationship, uh, my finances, all of it. If you fuck the expectations and you just like live in the moment. And, and feel it fully and look for solutions, I think mm. that's where you're going to be really happy. Parce que c'est vraiment intéressant, ce point-là, parce que faut que tu sois... Tu te mets des objectifs, parce que sinon, tu n'avances pas. Yeah. Mais faut que oh, tu oh, prennes oh, en oh. considération que ça va aller tout croche. Oh, oh. Puis il y a un excellent livre qui s'appelle Antifragile, qui parle de ce principe-là. Il dit, tu as du monde, tu as trois personnes. Tu as ben, trois types de personnes. Tu as les fragiles, tu as les robustes, tu as les antifragiles. Ouais. Puis les fragiles, ils vont casser à rien. Fait que peu importe le stress qui va être imposé, ils vont « retreat ». Ouais. Les robustes, ils vont juste. Ça passe pas, ils vont défoncer à la porte, ils vont bûcher dans la porte jusqu'à temps que la porteuse. Ouais. Mais ils vont être fatigués de ça, puis ça va être beaucoup demandant pour eux autres. Ouais. Puis l'antifragile, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le stress à son avantage. Yeah. Fait que c'est de prendre. T'arrives, euh, t'arrives ici, mettons, puis j'aurais pas été là. Mais tu peux te dire. Hein, on qu'est-ce qu'il fait Hein, on se dit, retard, hein, hein? Ouais. Ou genre. And it spirals, right? It Exactement. Puis là, c'est comme toute une histoire que tu te racontes. Ah, si il me fait chier, hein? Puis là, la personne arrive, puis excuse-moi, j'ai pas eu un flat. Ah! Oh. Là, oui. tu sors de, ton, de, ton, de ta grosse frustration interne, tu es comme, oh! Ah, OK. Puis là, la personne est super contente, puis comme... Fait que là, toute l'expectation que tu t'es mis, yeah. ça t'a frustré, puis t'as build up un gros sentiment de, de mauvais, puis finalement, ça s'est pas partout... Absolument. Ça, tu t'es fait casser ça. Fait que d'être antifragile, c'est d'utiliser... C'est, ça va en, vraiment en ligne avec ce que tu dis. C'est d'utiliser tout ce qui se passe, mais de l'utiliser en, en ton avantage, puis voir le positif, puis juste tourner ça en sens de... « Ok, ben, je ne vais pas bien lundi. Oui. Ben, regarde, je vais faire d'autres choses ou je vais juste prendre ça. Ah, ça va être ma journée plus que euh, je vais faire de l'écriture ou je vais faire d'autres choses qui vont être plus calmes un peu. » Puis oui. demain, mais que ça allait mieux, je vais faire d'autres choses. De dire, de te taper à sa tête toute la journée, de dire « Asti, merde, qu'est-ce que je fais là? Oui. Je suis pas bon. Hein? » Absolument. Puis comme, encore une fois, juste pour y, pour y toucher dessus, lundi, l'affaire qui était vraiment intéressante, c'est, encore une fois, comme, disons, euh, six mois passés, ce que j'aurais fait, J'aurais dit, OK, comme, tu sais, je, je me ressens de même. C'est pas bon. I shouldn't, I, I, I shouldn't be feeling this way. Lundi de cette semaine, je me suis dit, OK, non, c'est correct. Puis, um, juste comme, um, excuse-moi, je, je continue à parler en anglais, là. Uh, but feel it fully. Just be with it. Mm-hmm. 
no judgment, just, just be with it. Dès que tu fais ça, là, le problème, il n'est plus là. Mm -hmm. Il n'est plus là, le problème. Fait que c'est vraiment comme... C'était vraiment intéressant à cause initiale. Comme au début de la journée, je me sentais comme la scrap, ça allait à la mal. Euh, côté vraiment comme psychologique, émotionnel, right? Euh, mais là, dès que... Dès que j'ai... Um, qu'il n'y avait plus d'expectation, que je me disais pas comme, OK, il faut que tu sois d'une certaine manière. Dès que j'étais juste avec... Les, émo les émotions que je ressentais, ça allait mieux. Mm -hmm. Puis là, ma performance a, 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 a amélioré de plus en plus. C'était vraiment intéressant. C'est comme euh, euh, pas éviter la douleur, mais comme être vraiment comme présent mm -hmm. avec. C'est comme euh, si le problème, comme ça, perd son pouvoir sur toi, genre. Mm -hmm. If that makes sense. Ouais, 100%. Um, puis sur un, un autre point, juste parlant de NLP, un des, un des concepts de NLP en, 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 en anglais, c'est juste « behavioral flexibility mm -hmm. ». Puis c'est l'organisme qui est le plus flexible contrôle l'environnement. Right? Fait que si tu n'es si pas flexible, ta capacité euh, d'interagir avec du monde différent dans des environnements différents mm -hmm. euh, euh, va être euh, moins optimale comparativement à si tu es quelqu'un de flexible qui peut adapter à son environnement. Mmh. Right? Ah, C'est intéressant. Ça. Um, so, uh, ouais. Yeah. Fuck expectations. <rire> C'est bon. Yeah. L'adaptation, justement, c'est les créatures qui ont survécu le plus, long, le plus longtemps oui. à travers l'histoire. C'est ceux qui s'adaptent qui le mieux. Que... C'est la raison Puis... pour laquelle on est ici. Ah, ouais. Exact, c'est fou. Euh, Est-ce que tu as une routine matinale et une routine du coucher, du coucher pour être plus performant, pour mieux étudier, pour être juste plus sharp? Oui, euh, euh, routine matinale, euh, je me force à me réveiller plus tôt que je veux. Donc, par exemple, si j'ai un client qui commence à, à 10 heures, typiquement, je me réveille à 6 h et demie, 6 heures. Euh, euh, je vais à la toilette, on ne parle pas de ça. Euh, je vais en bas, je prends un, un, un petit café. Euh, après mon café, je prends euh, une douche froide. Euh, typiquement, ça commence chaud. Je, après ça, je me dis, OK, let's go. Puis je le blast. Puis je le mets directement sur comme, ma, ma colonne vertébrale euh, cervicale. Euh, euh, puis ça comme, it, it, it shocks the body mm. euh, big time. Puis aussi, c'est une bonne routine à comme, faire du difficile d'une manière euh, à, à chaque jour. Um, je trouve que ça m'a vraiment aidé à... À, uh, um, like to be more resistant, more ouais. resilient. Être, incon être confortable dans l'inconfortable. Oui, c'est ça. Puis comme juste respire. Puis là, tu te remarques, OK, comme je ne vais pas mourir, là, comme mm -hmm. je suis correct, je suis chez nous, ça va aller correct, mon affaire. Um, fait que je trouvais ça, c'est une... Uh, je trouve ça vraiment intéressant uh, que j'ai vu que ça a, ça a changé ma manière de faire. Uh, J'évite des problèmes moins fréquemment depuis que j'ai commencé cette pratique-là. Um, je fais aussi, euh, j'ai une pratique euh, d'écriture. Je fais du journaling le matin. Um, J'écris, je réponds trois à quatre questions. Le premier, c'est uh, « I'm grateful for um, ». Uh, uh, je suis reconnaissant de. Je suis reconnaissant de. Um, la prochaine question, c'est « I am embracing um, um, ». J'accepte. Ouais. Disons, j'accepte X, ça, ça peut être… Uh, certains éléments de ma personnalité ou bien j'accepte que j'ai des problèmes financiers en ce moment ou bien j'accepte que ma grand-mère, elle va pas super bien ou, tu sais. Um, et aussi, um, la, dernière, uh, la troisième question, c'est « I am releasing um, ». Donc, uh, par exemple, um, je laisse uh, les expectations que je mets sur moi-même um, euh, ou bien je, je laisse les expectations que je mets sur mon partenaire, tu sais, uh, like expectations to screw everything up, you know? Um, ça, c'est étant juste un exemple. L'autre question que, que j'écris que, que euh, de façon journalière, um, c'est, euh, encore une fois, en anglais, « How do I want to show up today? » So, « Who am I? » Puis vraiment faire une décision. Um, par exemple, je suis énerg énergétique, je suis, euh, ouais, je suis présent, je suis euh, 
um, uh, compassionate, I'm loving, etc. Je trouve um, la, la pratique de comme faire cette décision là le matin, um, ça me prime pour la journée. Ouais. Côté sommeil, tout ce que j'essaie de faire, c'est de pas d'être sur mon écran uh, à l'intérieur d'une heure. Uh, puis j'essaie de lire un livre uh, ou bien faire uh, autre activité uh, avant que je m'en vais me coucher. Cool. Ouais. <rire> Et euh, parle-moi un peu de tes projets pour la prochaine année. Qu'est-ce qui. Euh, tu as eu beaucoup de changements. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la prochaine ouais. année? Oui. Um, donc, dans la prochaine année, la fac qui est vraiment intéressante, c'est que moi, puis un de mes. Un, un nouveau uh, business partner, um, uh, on travaille sur un programme de coaching. Uh, puis la raison, c'est vraiment simple. C'est que, comme entraîneur, oui, on, on écrit des programmes, mais on n'a comme aucun. Aucune formation vraiment sur comment communiquer et comment coacher. Mm -hmm. Mais c'est comme l'affaire qu'on fait comme le plus, genre. Exact. Oh, ouais, euh, fait qu'il y, y a un gros gap. Euh, fait que moi et Amanda, on travaille fort là-dessus. Puis on, on est en train de créer un, un système. Là, en ce moment, c'est cinq étapes, mais ça se peut que ça change. Euh, on, on a un processus de cinq étapes pour avoir une communication optimale. Non seulement avec un client, mais euh, aussi dans nos, no, dans nos autres euh, relations interpersonnelles. Um, ça, je suis vraiment excité pour ce projet-là. Uh, on, on, on a vraiment des grosses ambitions d'enseigner. De, euh, euh, on, on vit ce côté mondial à l'intérieur de 10 ans. Um, euh, fait que, euh, on voit que les gens ont besoin de ça. Là. Exact. Imagine si chaque entraîneur était comme 10 plus efficace avec leur communication. Mm -hmm. J'ai comme juste 10 là. Comme imagine l'effet que ça aurait côté, côté mondial sur toutes les relations interpersonnelles que nos clients auraient, euh, leurs résultats et tout. Fait que ça, c'est une affaire. Euh, L'autre affaire, c'est de finaliser mon, euh, mon site web, euh, 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 faire comme des newsletters. Euh, à cause J'étais embauché par Good Life pendant 10 ans, mais là, euh, euh, Début septembre, je, suis, euh, je travaille à mon propre compte. Fait que je suis en train de juste tout recréer ça. Euh, des cours de RTS. Euh, L'objectif, c'est de commencer d'en enseigner autres cours à Ottawa et aussi à Toronto en 2019, janvier ou février. Euh, des cours de cadavres aussi. Dans le fond, euh, des cours de cadavres, il faut, faut expliquer un peu. <rire> ouais, ouais. C'est un cours d'anatomie <rire> sur cadavres. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu en, enseignes. Puis, pour vrai, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué d'un point de vue, oui, tout ce qui est théorie, mais d'un point de vue expérience aussi, que c'est quelque chose de quand même assez flyé. De... <rire> ouais, c'est un bon mot pour, euh, pour les Oui, exact. Mais tu sais, de voir euh, okay, ben, comment le lat ou ce qui s'insère vraiment, puis de prendre dans ta main, puis de voir les mouvements qu'il fait. fait que, ça, ouais. c'est quelque chose que tu enseignes à Ottawa, c'est ça? Oui, oui, à l'Université d'Ottawa. Cool. Ouais. Puis y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent pour toi? Euh, fait, autre que le cours de cadavre, je fais des, euh, 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 des petits cours euh, mensuels. Mm -hmm. Oui, à chaque mois, euh, qui s'appelle des study groups sur une, des, 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 euh, des sujets comme par exemple la colonne vertébrale ou bien on va parler du ballon, euh, la hanche, la, la cheville, la, le système vestibulaire. Fait que c'est juste des, des petites affaires pour, euh, à l'instant, euh, pour les entraîneurs dans la région d'Ottawa, euh, pour qu'il y ait d'une manière quand même assez fréquente des, de l'éducation. Quand tu apprends quelque chose, ça t'excite, puis tu es, es, explores des affaires nouveaux. Fait que je pense que c'est... C'est important de, um, de cultiver un environnement um, d'apprentissage continu. Mm -hmm. right? uh, c'est l'objectif avec ça. L'autre uh, affaire, c'est mon objectif personnel, c'est de créer un cours um, similaire à, 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 à RTS, mais offert um, à travers de ma compagnie. Puis les deux vont se donner uh, uh, d'une manière indépendante. Puis le matériel uh, va um, complement each other. Mm -hmm. um, puis ça, ça va être côté neuro, côté euh, vraiment de base, là, je ne suis pas un expert, mais mm. euh, je sais que c'est important. Fait que côté neuro et aussi côté mécanique aussi. Mm -hmm. Fait que de blender les deux. Blender en français. Excellent. Puis, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour te remercier de ton temps sur le podcast? Ah, man, honnêtement, paye attention avec tes clients. I don't, moi, je, I don't, moi, je veux rien d'eux autres. Là. Um, si tu peux faire quelque chose pour moi... Um, Uh, investe dans, dans l'éducation uh, uh, à, à, à Montréal, à Ottawa, si tu veux venir me voir, uh, ça ferait un plaisir. Um, mais comme investir, un, dans ton éducation et deux, 
Um, pay attention avec tes clients. Mm -hmm. That's it. Awesome. Yeah. C'est où yeah. qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Uh, sur Facebook, uh, Ottawa Fitness Seminars. Dis-le um, tranquillement. Ottawa Fitness Seminars. Ah, juste que le monde est... <rire> <rire> oui. Uh, puis peut-être, uh, on peut mettre le link ou quelque oh, chose. Je, je, je peux t'envoyer ça. Uh, et aussi sur Instagram, OTT Fit Seminars. Um, et uh, je viens tout juste de commencer un autre compte, Instagram, uh, plus côté mindset, um, à cause... Uh, c'est une grosse partie de, de mon développement mm -hmm. qui s'appelle Personal Musings. Um, fait qu'on parle de, tu sais, vraiment côté psychologique, perso euh, développement personnel et tout là-dessus. Cool. Ouais. Un gros merci, Étienne. Oui, c'était un plaisir. Ah oui, merci. merci beaucoup euh, euh, de m'avoir reçu. C'était honnêtement vraiment le fun. Ça fait plaisir. Fait qu'on fera un part 2 euh, bientôt. Demain. <rire> Demain. <rire> <rire> oui, cool, merci. Cool. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplément.com avec le code QUANTUM20. Si vous voulez un shaker, incassable en acier inoxydable, pas de BPA. L'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code QUANTUM15 et aussi fitmenu.ca avec le code JACOB10, vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.